Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron na naman tayong random at problem. Pero this time, galing siya ng differential equation. Pinasagot lang ni Lodi, nalilito siya pa paano doon yung gagawing atake. Sa ganitong klase ng problem. So ang tanong, find the general solution of the differential equation 3y squared minus x multiplied by dy over dx is equal to 6. So kapag ganito yung klase ng tanong, ganito yung una natin gagawin. So as much as possible, yung dy over dx, ihiwalay muna natin. So, di ba ito yung may dy over dx? What we can do mga lodi is lagay natin siya sa right side and itong constant na 6, lagay natin sa left side. So, what we are, uh, what we will be our next equation is uh, 3y squared minus 6 is equal to x dy over dx mga lodi. Di ba? Tapos, Itong dx mapupunta sa kabila. Pero pwede natin i-factor out yung 3 mga lodi. So we have 3 multiplied by, uh, sorry, lagay natin na mas malaki sana. Okay. So magiging 3 mga idol multiplied by y squared minus 2 is equal to x dy over dx. So as you can see mga lodi, magkakaroon tayo ng uh, what you call this separable differential equation. Kasi nga, ito yung may mga y lang. Ito yung may mga x lang. Pagsasamayin natin yung dx at x, yung dy at saka yung y. So, ano mangyari dyan, Sir IJ? etong dx mapupunta dito. So, magiging... Sige, multiply muna natin both sides by dx. So, parang ang mangyari dyan will be 3 times y squared minus 2 dx is equal to x dy. Kaya lang, di ba ang sinabi ni Sir IJ, dapat yung dx kasama yung x. Yung dy kasama yung may y. So, pwede natin itong i-rewrite i as itong x mapupunta sa ilalim. So, that is 3 over x dx. etong y squared o minus 2 mapupunta din po sa ilalim mga lodi. Tama ba? Okay. So, relax lang mga lodi. Ha? Chill lang. Dahan-dahan lang tayo. So, we have dy over y squared minus 2. Okay? So, ang gagawin ko, ah, uh, I-integrate natin siya both sides. Or pwede rin naman na ilipat muna natin yung mga expression natin. Pwede din natin siyang gawin na 3 over x dx minus the integral. Ay sorry, minus ano muna? Lagyan muna natin minus. Minus dy over y squared minus 2 is equal to 0. Okay? So ito na yung naging differential equation natin. Kailangan natin makuha yung general solution. Sige, lagay muna natin yan dito. 3 over x dx minus dy over y squared minus 2 is equal to 0. So, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? Burahin ko muna to, Kasi itong 3 over x, kapag in-integrate na natin yan, madali na yan. Ito, kailangan natin gumamit ng partial fraction. Which is yun yung ituturo ko dito sa, uh, sa expression na to dun sa integ uh, integration na gagawin natin. So, burahin ko muna to mga lodi. Pwede nyo namang i-pause yung video kung gusto, syo, kung gusto nyo po kopyahin. Okay. So, ano na mangyari dyan, Sir IJ? So, makinig maigi. Ito yung pinakritikal, yung partial fraction. So, consider natin yung integral na dy over y squared minus 2. Diba, ang y squared minus 2 can be written as the integral of 1 over y minus square root of 2 multiplied by 1 plus square root of 2. That is difference of 2 squares. Pero ang Ang square root kasi ng 2 is hindi siya perfect square, di ba mga lodi? Kaya ginawa ko siyang square root of 2, tsaka square root of 2. Kasi pag minultiply natin to, we will have positive 2. Pero may minus sa gitna, kaya naging negative na siya mga lodi. Applying the difference of 2 squares. So we have dy. Sir IJ, pa, paano gagawin mo dyan? Paano natin makukuha integral niyan? Gagamit tayo ng partial fraction. Linear factor to, linear factor to, we can rewrite it as... So, meron tayong 1 over y minus square root of 2 multiplied by 1 plus square root of 2 that is equal to a. Lagay tayo ng a constant. Pwede nyo puntaan yung partial fractions natin. Case 1. a over y minus square root of 2 plus b over y plus square root of 2. So, gagamitin natin dito. Hindi ko pwedeng gamitin yung takip method na shortcut natin gagamit tayo ng classical way. Ano yung classical way? Balik, kukunin natin yung LCD nito mga Lodi. So, that is yung y minus square root of 2 
multiplied by y plus square root of 2. So, ano na mangyayari dyan? So, 1 is equal to a multiplied by Pag ito, dinivide natin dito, mawawala to So, ito yung magiging multiplier natin, mga logic x plus b multiplied by y minus square root of 2. Sir IJ, paano po natin masasolve yan? Ang gagawin natin, titingnan natin kapag in-expand yung right side natin sa equation. So, meron tayong ay plus a square root of 2 plus by plus Oh, sorry, minus b square root of 2. Tingnan natin maigi yung mga coefficient. Meron ba tayong y sa left side? Wala. Ano yung y natin dito, mga lodi? A, y, b, y. So, considering the y, or that is yung uh, with coefficient y, so, ang nasa left side is 0 is equal to a plus b. Baka nalito mga lodi, a, y, b, y. Kaya, a plus b is 0 kasi wala siyang y sa left side. How about the constant? So, for the constant, ano mangyari, Sir IJ? So, ang constant natin, mga Lodi, will be 1 is equal to a square root of 2 minus b square root of 2. Mga Lodi, tama? Tama mga Lodi? So, yan yung gagawin lang natin. So, kailangan natin malaman kung ano yung mga values ng a and b natin para ma-integrate natin yung expression na to yung dy over y squared minus 2 so yun na yung lumabas mga lodi ito yung equation 1 natin ito yung equation 2 ok, next ano na pong mangyari sir ij, paano natin makukuha a and b syempre gagamit tayo ng either substitution or you can use elimination pero for this case, mas madaling kang, mas madaling gumamit ng substitution kasi from equation 1 we have b is equal to negative a. So, nilipat lang natin yung a sa kabila. That will be negative a. And then, substitute mo siya dito. So, what will happen next? So, ang mangyayari, tandaan natin yung form mga Lodi. Ah. Ito po yung form yan. Buburahin ko na kasi. So, burahin mo na natin. So, naalala ko naman. Don't worry. Huwag kayong mag-alala mga Lodi. Alala natin na over y minus square root of 2 siya. So, from b equals negative a, substitute nyo siya dito mga lodi. Medyo matagal talaga mag-solve ng de. Kaya, as much as possible dun sa mga may courses na differential equation this sem, so, more practice talaga para at least ma-familiarize kayo sa iba't ibang klase ng differential equation problems. So, we have 1 is equal to a square root of 2 minus b. Ano ba yung b natin? That is negative a square root of 2. Ito lang po ang mga lodi. Pinalit lang po natin dito. Baka nalito po. Chill lang. So, we have... 1 is equal to 2a square root of 2 kasi negative times negative that is positive. Therefore, ang value ng a will be 1 over 2 square root of 2. Or kung gusto nyong irrationalize, much better. So that is square root of 2 over 4. Bakit naging ganun sir IJ? Mabilis po. Minultiply ko lang po by square root of 2 over square root of 2. So this is square root of 2. Square root of 2 times square root of 2. Sorry. Square root of 2 times square root of 2, that is positive 2. 2 times 2, that's 4. Kaya yung A natin, square root of 2 over 4. How about yung B natin, Sir IJ? Ito negative lang nun. So we have B is equal to negative square root of 2 over 4. Okay? So yan na. Paano na natin integrate yun? Naalala pa ba yung kanina? Yes, sir. So ito gagawin natin. Saburahin ko na ha, mga Lodi. If may questions kayo, Pwede nyo ilagay yung time na kung saan nagkaroon kayo na parang nalito kayo or something. So, para at ma-address natin yung mga clarifications niya. So, naalala na ang form niya kanina, Sir IJ, is A over Y minus square root of 2 plus B over Y plus square root of 2. So, ano value ng A natin, mga Lodi? Ang A natin is square root of 2 over 4, pero yung B natin, negative. So, ang gagawin ko, ilalabas ko na to yung square root of 2 over 4. So, that will be... Uh, sige, baka mabilis na kayo. Substitute na nga lang muna natin. Square root of 2 over 4 all over y minus square root of 2 plus negative square root of 2 over 4 all over y plus square root of 2. Ang gagawin ni Sir IJ, pa-factor out ko to So, we have square root of 2 over 4 multiplied by 1 over y minus square root of 2 minus, kasi plus times negative, positive, negative, so that will be minus 1 over y plus square root of 2. So, ito na yung expression natin na equivalent dito, mga Lodi. 
Kumbaga, ang hinahanap natin yung integral nito kasi ito yung hinahanap natin, di ba? So, paano yung integral nito? E di eto constant, ilabas mo na lang yan. So, that is square root of 2 over 4 multiplied by matik to, ln na yan mga lodi, di ba? Ang integral ng 1 over y is ln y plus constant c. So, that is ln of y minus square root of 2 minus ln of y plus square root of 2, mga idol. Di ba? So, yun yung magiging integral nyan. Yung plus c, mamaya na natin ilalagay kasi dun sa right side natin siya i-input. So, ganito na. Paano na mangyari, Sir IJ? So, di ba, mahaba siya. So, kailangan talaga tsagaan to mga lodi. Hindi pwedeng uh, mababa yung pasensya nyo dito. So, pro, sa mga problem sa DE. Lalo na yung mga homogeneous. Nako, it will take time. So, napaka-importante talaga na ma, ano, kaakibat to ng sobrang practice. Maraming problem dapat. So, ano mangyari, Sir IJ? So, we have the integral of 3 over x. So, we have 3 ln x. So, ito na po ang ah, makakalabas niya mga lodi. Minus, ang integral na nakuha natin mga lodi is ito, di ba? So, we have square root of 2 over 4 ln ng ito. Di ba ln minus 2? Naalala pa ba yung property ng ln mga lodi? Ano ba property ng ln sir ij? So, ang property ng ln x minus ln y is equal to ln ng x over y. So, pwede na natin itong i-rewrite as ln of y minus square root of 2 over y plus square root of 2 equals ln ng c. Bakit ln c sir ij? Kasi ang integral ng 0, in-integrate din natin yan mga lodi. Ang integrate ng 0 is constant. Naglagay ako ng ln kasi nakita ko na may puro ln dito. Tapos ang gagawin ko, maglalagay ako ng 1 fourth dito. Bakit sir ij? Kasi ang lcd natin dito is 4 mga idol. So, kung for yung LC, uh, uh, sorry, denominator natin sa left side, maglalagay lang ako dito. Para kapag minultiply ko both sides by 4, mawawala na yung, ano natin, yung uh, magiging LNC na lang siya mismo. Okay? Kung baga kasi kapag ito 4, minultiply mo sa LNC, 4 LNC na pa rin yun. So, magiging equivalent pa rin siya sa LN ng constant. ba So, napakadaming cases kaya nakakalito talaga to So, 4 times 3, so that is 12 LNX. Minus 4 divided by 4, 1 times square root of 2. Minus square root of 2, ln ng y minus square root of 2 over y plus square root of 2 equals ln ng c. ba? So, ano na next step, Sir IJ? So, diba, napakahaba mga lodi. So, gagamitan natin ng power rule to. So, this is ln x raised to 12. Magiging power lang siya. Ganun din dito, minus ln ng uh, y minus square root of 2 over y plus square root of 2 mga lodi raise to square root of 2 is equal to ln ng c paano mawawala yung ln ng c dahil minus yan i-divide natin so that is ln ng x raise to 12 all over napakapangit ng sagot mga lodi y minus square root of 2 over y plus square root of 2 uh, raise to the 12 power okay ay raise to square root of 2 sorry is equal to ln ng C. Ang galing yung ln, mga Lodi. Therefore, ano magiging final answer, Sir IJ? The final answer will be x raised to 12 is equal to C multiplied by 1 minus square root of 2 over y plus square root of 2 raised to the uh, square root of 2. So, ito na yung final answer natin. This is the general solution of the given differential equation. ba? Napaka- Napaka haba, napaka daming process na iikutan kaya kailangan napaka uh, what you call this napaka ganda ng foundation natin sa differential tsaka integral calculus, critical yun mga lodi. So if ever you have questions or clarifications, okay, may mag-comment sa comment section. Thank you so much mga lodi sa patuloy na support sa channel natin and subscribe din kayo sa mother ko, Mary Ann Maling. So kulay orange po yung profile niya sa YouTube. So ayun mga lodi, more on cooking. And ayun mga lodi, keep safe na lang, especially pandemic ngayon. And I hope you all the best. Thank you so much ulit and see you in my next match tutorial video. And bye-bye.